Bueno, yo me llamo Adriana, acá en esta casa, vivo con mi familia y este es el barrio donde yo vivo, eh, donde comparto con mis vecinos y pues donde yo salgo y me divierto acá y estamos acá en Colombia y pues los invito a conocer mi casa, que adentre y disfrute. <risa> Fifteen-year-old twin teenagers Eliana and Luis and their younger brother Duvan have been through a lot. Five years ago, guerrillas fighting the Colombian army forced them at gunpoint from their home in the countryside. They fled to the town of Neva, homeless with no income. Since then, the children have seen their parents split up and their mother work hard to create a new home in a shanty town on the outskirts of the city. Their home balance is on the side of a hill. It's built from a mud and concrete mixture, bamboo poles and plastic sheeting. The whole family live in one room, and when there is heavy rain, water comes in, and the house is in danger of slipping away. There are other dangers to life in the shanty town, such as gang violence. Problemas de, de pandillas, de, de, o sea, de, de personas, de personas que son, son malas y que comienzan a, a influirles cosas malas. Entonces, pues hay, hay esos problemas de injusticia también. Y pues, pues esos problemas pueden existir porque es que acá, acá, pues acá en Colombia hay, hay o sea, Hay muchas situaciones de, de personas que son muy pobres, que tienen muchas dificultades, que a veces no tienen para, para comer, para cenar. Entonces, pues, y por injusticias también, y por violencia, porque acá, pues, acá en Colombia hay mucho maltrato, a la, a, más a las mujeres. Pues yo creo que las mujeres deben poner un alto en este problema, o sea, siendo más conscientes de lo que hacen, no dejándose llevar por las dificultades que tienen, sino que luchar adelante, salir adelante por un sueño que ellas quieren pues luchar, no, o sea, no dejarse en rendir y que sean fuertes, inteligentes, que piensen y que pues que salgan adelante. Cafod's Columbia Church partner, Pastoral Social, is helping displaced and vulnerable families, like Eliana's, to start afresh. Supported by the money you raise for CAFOD, they are providing training, support and investment for groups of families to run their own small businesses. Eliana's mum, Luce Miller, is in the group of families who started a metal furniture making business in 2009. Since then, she's found a knowledge and strength she didn't know she had, and a clear direction for the business which is already making a profit. Y desde que esa empresa salió, pues le ayudó mucho a mi mamá porque ella ya pues allá ya se siente bien, eh, pues y pues puede ayudar acá en la casa y pues puede trabajar, puede aprender hartas cosas y pues es un beneficio para que que ella esté trabajando. Ay, mira. <laughs> Luce Mila sees even bigger transformations becoming possible through the growth of small business. She thinks having job security will stop the violence, and she hopes people will see there are other ways to earn a living. Life is brightening for this family in Colombia. The metal business is making such a difference to their lives. Eliana has high hopes for the future. Pues mis sueños para un futuro serían pues estudiar, salir del bachillerato, mmm, estu estudiar, prepararme en alguna carrera que yo quisiera hacer y pues triunfar, poder, poderla hacer eh, y ayudar a mi mamá, a mis hermanos. You can help make a difference to the life of Eliana and families just like hers. Give something up to raise money for CAFOD and call on the UK government to support small businesses to help lift whole families out of poverty.
Pero es bueno así sentir que tenemos buenos amigos. Te canta el